Maskan rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman maka pastilah kami akan menghidupkannya membuatnya hidup dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Dan kami akan memberikan kepadanya ganjaran sesuai dengan sebaik apa yang mereka amalkan. Dari ayat ini jemaah sekalian ada kunci kehidupan yang baik yaitu beramal saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah taala akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik dan akan memberi ganjaran kepada kita. Apa kaitannya dengan yang tersiar dari kabar belakangan ini dari keterjadian di sebagian belahan dunia atau belahan bumi yang Allah Ta'ala takdirkan terjadinya wabah atau virus yang menjangkiti sebagian dari manusia walaupun dari segi persennya baru seberapa kecil tetapi semua headline news itu menceritakan tentang masalah ini yaitu Uh, coronavirus atau wabah virus corona saya berusaha untuk mencari bagaimana fatwa para ulama dan artikel mereka mengenai uh, virus ini dan di antara hal yang sedikit saya takjub ya kaget ternyata ada artikel dari salah satu ulama dari salah satu ulama kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah ya dari Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Al-Shafri ya Abdurrahman Al-Shafri beliau telah menulis dan hal tersebut uh, ditulis pada tahun 2015 yaitu Ta'un Corona Fatawa wa Ahkam Ta'un di sini maknanya di kitab virus Ta'un Corona virus Corona fatwa-fatwa dan hukum berkaitan dengan itu ternyata 2015 sudah ada Corona Dan kemudian saya mencari-cari tentang penyebab uh, corona atau hewan-hewan yang menjadi penyebab uh, virus corona dan bisa dengan izin Allah Taala menularkannya kepada manusia. <tuh> Ditemukan ada empat binatang yang bisa menular menularkan virus corona dengan izin Allah Taala ke manusia. Ya dan empat hewan tersebut yang pertama ternyata diantaranya adalah unta. Di antaranya adalah unta. Dikatakan dalam artikel di IDN Times di Arab Saudi unta menularkan virus corona ke manusia yang menyebab, menyebabkan terjadinya ketika itu penyakit yang disebut kalau singkatannya MERS, MERS kalau di kita di singkatnya. Tapi di, kalau panjangnya adalah Middle East Respiratory Syndrome. Ya virus corona yang Uh, di sini ya, disebut MERS ya ini disebut MERS COV ya corona juga tapi mungkin beda dengan corona yang sekarang tapi jenisnya corona juga ini salah satu jenis virus yang menyerang populasi manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung tapi kita mungkin tidak tahu atau lupa karena mungkin sedikitnya ketika itu tapi ternyata telah menewaskan ketika itu 858 orang dan ditemukan sejak tahun 2012 Maka ternyata kalau kita tahu ini tidak heran ketika Syekh Abdul Rahman bin Sa'ad Al-Shafri beliau menuliskan artikel tersebut tahun corona ya virus corona. Kemudian yang kedua musang. <tuh> Pada tahun 2003 ternyata terdapat salah satu jenis virus corona yang ditularkan oleh musang di di Tiongkok. Nah, ini sudah 2003. Mungkin mungkin saja mungkin tidak segana sekarang dan tidak semasif sekarang. Ya jadi membunuh ketika itu sekitar 700 orang di dunia. 
dan penyebaran ketiga itu virus tersebut kisaran 2002 sampai pertengahan 2004. Ya, kita nggak nyadar ketiga itu ya. Karena internet age itu Indonesia baru mulai bangkit tahun-tahun sekian itu 2002 2003 ya. Itu pun masih main friendster kita-kita kita ya. Masih di warnet nggak ngerti hal-hal kayak gini ya. Kemudian yang ketiga binatangnya adalah ular. Ular dilansir oleh CNN beberapa peneliti dari Tiongkok dan UK beransumsi bahwa ular merupakan hewan yang menyebarkan 2019 COV yaitu Corona 2019 ini. Hal tersebut ya ada ada penyebabnya riset mereka lah. Jadi diduga ular juga menjadi dan ular yang menjadi penyebab atau dengan izin Allah Taala menularkan virus ini ada dua macam yaitu ular jenis kreit dan ular jenis kobra. Ya, dan ular jenis kreit dan kobra ini merupakan di antara makanan yang lezat bagi banyak orang Tiongkok dan Cina dan orang-orang kafir. Ya, ular itu yang paling banyak di konsumsi kobra dan sanca piton sanca itu karena mereka paling enak dagingnya dan paling banyak populasinya dari umumnya ular kemudian yang bisa menyebabkan penyakit ini yaitu virus ini yaitu kobra dan kreit ya karena cuma lumayan paham dalam dunia perularan sebenarnya jadi ada kobra dan ada kreit kreit itu kalau di bahasa kita ular bulang dan ular weling Dia yang warna kuning hitam atau yang warna hitam putih belang-belang biasa di sawah banyak. Ya biasanya malam-malam keluar. Kalau ganasnya malam, kalau siang dia nggak nggak ganas. Nah, ular ini berbisa tinggi dan juga bisa lebih tinggi daripada bisa kobra. Dan dia mematikannya dengan cara apa ketika digigit maka orang nggak sadar ada maksudnya nggak nggak keras ada penyakit tiba-tiba ngantuk 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 mati seperti itu. Ya sebagaimana beberapa pekan lalu atau hari lalu. Ada seorang satpam di komplek di suatu daerah di lupa nanda Tangerang atau mana itu berusaha untuk uh, ada ada ular kreit ini ular ulang ini ya kemudian dia berusaha untuk mengambil dia ambil dia main mainin kemudian tergigit dan mati dalam keadaan seperti tadi lemas 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 ngantuk mati kayak gitu nah ini ular dua ular ini kobra dan kreit atau ular ulang atau beling ini di antara dua ular yang tertinggi bisanya dan menyebarkan virus ini dan ular-ular ini yang disukai oleh orang-orang seperti mereka dimakanlah dan kemudian terjadilah virus ini kemudian ya, dengan izin Allah Ta'ala kemudian yang keempat kelelawar dan ini yang paling masyur dari peneliti dari orang Cina sendiri menyatakan bahwasanya 96% gen virus corona 2019 ini ya terdapat pada kelelawar disebabkan oleh kelelawar Baik, dari semua binatang tersebut jemaah sekalian, ya, unta yang halal, unta yang halal, baik. unta yang halal dan itu pun tidak begitu dikenal. Dan Syekh Abdurrahman uh, Ashafri tadi beliau berusaha membenahi pikiran manusia mengenai masalah tahun corona ini, virus corona ini. Yang ketika terjadi itu di tanah Arab, virus corona terjadi mulai kemudian media-media cetak ataupun terbi- ataupun uh, mungkin internet menyebarkan kalimat-kalimat seperti bahwasanya virus itu bisa membunuh. Kemudian kalimat bahwa mereka bertatayur yaitu me- menganggap ada yang nasib sial pada unta. Di sini kita mulai jemaah sekalian bahwasanya hal-hal seperti ini, adanya wabah seperti ini itu kita harus mengikatnya dengan masalah akidah yang benar dan juga takdir yang benar masalah takdir tidak mungkin hal-hal seperti ini di luar konteks takdir melainkan semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah menjadikan adanya takdir Allah mentakdirkan dan dari takdir itu Allah jadikan adanya sebab seperti binatang-binatang tadi yang kalau dikonsumsi ya mungkin dengan kadar tertentu atau bagaimana terserah Allah Taala mentakdirkan kemudian adanya terjadinya penyakit Masalahnya sekarang pemberitaan yang bertubi-tubi tentang virus corona ini dan belakangan kemudian beberapa orang WNI ya, Indonesia dievakuasi menuju ke daerah Pulau Natuna ya untuk uh, direset ya dan dibersihkan kalau ada misalnya sesuatu yang terjangkit dan seseorang yang terjangkit di treatment kemudian kalau misalnya sudah membaik bisa dipulangkan ke Indonesia dan beberapa WNI juga alhamdulillah dipulangkan ke Indonesia. Tapi Islam memiliki manhaj dan memiliki sikap dalam masalah seperti ini jemaah sekalian. 
Bukan berarti Islam itu tidak tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Melainkan Islam mengkaitkan kemudian dengan aqidah yang benar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini jemaah sekalian, apa yang terjadi pada umat manusia sekarang? Itu bisa kita pelajari dan telaah lembaran-lembaran di Bani Israil zaman dulu. Baik virus di Wuhan, uh, virus di Wuhan ataupun virus Wuhan itu sendiri ya itu. Hubbud dunia, cinta dunia, benci mati. Itu semua ada pada kalangan Bani Israil ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usama bin Zaid, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'unu rijsun ursila 'ala ta'ifatin min abmin Bani Israil." Ta'un ya virus wabah semacam ini, virus-virus macam ini yang mematikan adalah suatu rijs, suatu hal yang menjijikan, kotoran dan semisal itu. Ursila, ursila berarti diutus, berarti ada pengutusnya, gitu loh. Berarti ada pengutusnya. Dan saya tidak membicarakan konspirasi Yahudi sekarang, enggak, saya enggak ngomong gitu. Tapi ya siapa yang mengutus itu Allah Taala yang mentakdirkan itu terjadi. Diutus ala ta'ifah menimpa sekelompok dari kalangan bani Israel. Jadi tidak semuanya, sekelompok dari kalangan bani Israel. Aw ala man kana qablakum atau atas orang-orang sebelum kalian wahai para sahabat, yaitu orang-orang terdahulu. Ya. Faida sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih. Kalau misalnya kalian mendengar tentang virus tersebut ta'un ya tentang virus tersebut yang bisa menghancurkan manusia ada di suatu letak di bumi maka jangan kamu datang ke tempat tersebut. Ini manhaj pertama. Antum di luar jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha adapun kalau misalnya Virus tersebut menjangkiti di suatu daerah dan antum ada di situ, fala tak rujuk firar minhu maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut. Nah ini larangan dari Nabi saw. Mungkin larangan ini kalau misalnya mau kemudian direfleksikan ke sekarang, bagaimana kita mengevakuasi dan menyelamatkan warga negara Indonesia dan pemerintah mencanangkan itu alhamdulillah. Lalu apakah itu bertentangan dengan hadis Nabi saw? Sebentar dulu sebelum kita memfinalkan itu bertentangan atau tidak Kita perhatikan maslahat madarat Karena Nabi SAW di sini memperhatikan maslahat dan madarat Kenapa Nabi bin larang? Karena kalau kalian ada di sana Kalian bisa saja walaupun nggak kena Bisa membawa virus tersebut Bisa saja dengan hal lain Dengan cara yang Allah Ta'ala takdirkan Maka syariat menetapkan Yang di dalam jangan keluar Yang di luar jangan ke dalam Terus gimana? Baik, ternyata sekarang dicanakan sebagian dari pihak sebagai pemerintah mencanakan WNI ada yang ke Indonesia, ada yang ke Pulau Natuna terlebih dahulu. Tapi yang terpenting harus ada treatment. Kalaupun ia dilakukan karena menyelamatkan permintaan keluarga dan yang rajihnya adalah keselamatan, maka harus dilakukan evakuasi yang betul-betul detail sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, dan kalau terjadi ternyata yang tidak diinginkan yaitu tanggung jawab waliul amri. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini jemaah sekalian rahimkumullah ketakutan menimpa sebagian orang. Ya. Ada tanya kepada antum, antum takut nih ikhwan? Masih sekarang hidup antum tetap tenang nggak ternyata? Ada nggak rasa takut nanti ke antum? Jangan jangan ke pasar minggu, pasar tuh karena di Wuhan itu gara-gara di pasar tuh, ya. Penyebabnya di pasar kan, pasar binatang, ya kan? Antum takut gitu nggak sampai gitu nggak? Enggak, enggak, enggak usah. Tapi nggak usah ke Wuhan juga. Mau takut ke Wuhan? Siapa takut? Nggak gitu juga. Karena Rasulullah melarang gitu loh. Ya. Tapi sebagian pemberitaan membuat sebagian orang tuh merasa dikit-dikit wah hati-hati, dikit-dikit hati-hati. Sampai ada pertanyaan ke Syekh Salih Al Fauzan, rahimahullah. Ada pertanyaan ke Syekh Saleh Fauzan. Anda mendengar di YouTube kemudian Anda cari alhamdulillah ketemu ya. Syekh Saleh Fauzan ditanya. Yang sepertinya ketika itu memang terjadi adanya virus corona di daerah Arab. Maka ditanyalah Syekh Saleh Fauzan, "Ya Syekh, bagaimana jika ada seseorang dia mau umrah tapi mengurungkan niatnya untuk umrah disebabkan khawatir kan namanya umrah kan ini percampuran manusia." khawatir terjadi apa? Terjadi uh, terjangkiti apa? virus corona itu. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, apa dan ditanya apakah ini termasuk apa? dhaifil iman, lemah iman? Kata Syekh Saleh Fauzan, 
ini termasuk dhaful iman ini termasuk lemahnya iman yaitu dia merasa terah, dia menghalangi dirinya untuk umroh hanya karena ada kabar sebagian orang di daerah Arab itu terjangkiti corona dan umroh ibadah yang agung jemaah sekalian ini termasuk lemahnya iman kecuali ketika memang riset menyatakan dan pemerintah menegaskan tidak boleh ke sana karena keadaan tidak memungkinkan maka itu silakan tapi jangan sampai hanya dengar kabar seperti itu antum tidak beribadah yang tadi yang niatan baik-baik untuk ibadah terhalang gara-gara kabar tersebut yang buktinya kemudian beribu-ribu ratusan ribu orang umroh tidak ada yang kenal alhamdulillah enggak ada yang kenal tapi sekarang bagaimana dengan sekarang jemaah sekalian antum mau kemana mana dinas kemana mana wah kalau di bandara hati-hati eh, nanti ada virus ini virus ini Ini ketakutan dan ini kelemahan terhadap kelemahan dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal ala Allah Azza wa Jalla. Kita harus tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini lihat kita menuju ke hadis Aisyah. Tadi kan kita sudah hadis Usama bin Zaid, sekarang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, eh Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun, tentang virus. Maka kemudian Nabi berkata mengabarkan kepada Aisyah annahu azabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha bahwasanya virus seperti ini adalah azab yang Allah taala utus atas siapapun yang Allah taala kehendaki dari taun atau virus seperti ini itu azab jemaah sekalian azab ya azab dan ini menimpa negeri yang selama ini diagung-agungkan secara produktivitas teknologi oleh sebagian pihak dan mungkin kita Karena produktivitas mereka dan kinerja mereka luar biasa memang. Tapi lihat sekarang melemah. Lihat kalau Allah Taala ingin melemahkan suatu kaum gampang bagi Allah. Padahal cuma satu virus corona, kelas. Salah. Sampai sampai kota Wuhan lumpuh total. Transportasi nggak ada. Supermarket tutup. Orang nggak ada yang keluar kecuali mungkin polisi dan itu pun. Untuk apa? Untuk pengamanan dan seterusnya. Lihat ketakutan di mana-mana jemaah sekalian. Terutama orang-orang kafir, karena mereka nggak punya apa-apa kecuali dunia. Sedangkan kita orang Muslim punya Allah Azza Wajalla. Tuhan betapa menenangkannya Islam jemaah sekalian. Ini bukan karena saya ngomong gini, karena lagi di Jagakarsa. Ini di mana? Bukan karena saya lagi di Tanjung Mas, bukan. Karena saya ada di bumi kita di bumi bumi Allah yang luas. Yang mana Allah mengurusi setiap makhluknya di bumi. Maka kemudian kata Nabi SAW ketika beliau katakan itu adalah azab atas kaum yang Allah kehendaki untuk kena azab tersebut. Kemudian kata Nabi SAW wa anallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan wabah tersebut adalah rahmat bagi kaum mu'minin. Tuh. Gimana tuh jemaahnya? Direfleksikan ke sekarang. Tahun Corona, ya Allah jadikan itu azab untuk sebagian kaum dan Allah jadikan itu sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Bagaimana? Laisa min ahadin yakaut tahun, fayam kusufi baladhi sabiran, muhtasiban, yaglamu anhu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu mitla ajri shahidin. Ini lihat ni manhajnya seorang Muslim ni. Tidaklah Seorang muslim seorang pun Dari muslim yang terkena virus seperti ini Kemudian dia menetap di negeri tersebut Sabiran dengan sabar Muhtasiban nyari pahala dari Allah Sambil ya'lam mengetahui annahu La yusibuhu illa makataba Allah Sambil mengilmui dengan akidahnya Bahwa saya tidak akan ini menimpa dirinya Kecuali apa yang telah Allah tentukan pada dirinya Kecuali Lahu mitlu ajri syahid Kecuali dia akan mendapatkan ganjaran seperti seorang syahid Syuhada Ganjaran orang yang syahid Kalau dia mati dengan virus tersebut Mati dalam keadaan akidahnya kuat lillahi ta'ala Sabar nyari pahala Dia wafat seperti wafatnya seorang syahid Ganjarannya cuma sekali Apa ganjaran syahid? Ganjaran syahid apa pak? Surga Dan di kuburnya orang yang syahid jemaah sekalian kalau ganjarnya seperti syahid orang yang syahid itu tidak mendapatkan fitnah kubur langsung nikmat kubur surga insya Allah kecuali kalau dia punya utang ni repot ya 
Nah, penyakitan punya utang nah ini repot ini ya makanya bayar utang dulu ya, baru penyakitan gitu <laughs> ya enggak juga kalau bisa enggak punya utang enggak penyakitan Insya Allah semua isinya ya. begitu cuma sekalian itu Islam menenangkan gak ikon menenangkan mana ada sekarang media yang ngomong kayak gitu enggak ada media yang ngomong kayak gitu media bicara semua yang bicarakan adalah nominal korban nominal yang mati nominal yang diungsikan nom- itu itu kerjanya media sekarang Karena mereka nggak punya agama media itu. Seandainya media kemudian membalutkan dengan akidah Islamia yang benar, mereka kan banyak banyak mengatakan Insya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Mereka kan minta tolong pada Allah. Mereka kan menyatakan hadis-hadis seperti ini, sehingga nggak menimbulkan ketakutan berlebihan pada sebagian pihak jemaah sekalian. Nah di sini ya kawan, ya masalah adwa, masalah virus yang seperti ini. Harus direnungkan bahwa saya tidak mungkin terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus betul-betul di hati kita betul. Karena apa yang menimpa manusia, wa ma asabaka min sayyatin wa min nafsik. Ini harus di kita betul dipatrikan. Pertama ini takdir Allah. Kedua tidaklah seseorang tertimpa keburukan melainkan itu efek dari dosanya dia. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabaka min sayyatin wa min nafsik. Dan tidaklah dan dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu sumbernya sebenarnya. Apakah kemudian negeri China dan orang-orang di Wuhan khususnya di kota Wuhan di provinsi apa saya lupa namanya ya provinsi itulah pokoknya ya susah juga ngomong ini ya karena bukan kayak kita bahasanya. Nah provinsi di kota tersebut mereka kita tahu ya negeri tersebut ya mereka agamanya apa antum tahu mungkin nggak ada agama bahkan ya. Nah, ketika mereka merasakan itu negeri tersebut, apakah mereka mentazkiyatun nufus, mengoreksi diri mereka? Sementara kata Allah Taala, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu, dari dosa berarti. Sebenarnya dari dosa. Betapa banyak perjudian di sana. Dan apakah orang-orang mereka ini di negeri tersebut ngerti halal haram, boro-boro? binatang dimakan semuanya jemaah sekalian. Bahkan anak pernah lihat di videonya orang Cina memakan tikus yang belum dimasak. Tikus masih tikus ini loh, tikus werok, Pak. Bukan tikus nyinying, bukan. Tikus werok kan beda itu ya. Kalau tikus werok kan akbar dia ya. Kalau tikus nyinying kan yang kecil yang mouse Mickey Mouse eh, apa? Jerry itu ya. Yang ya itu mah nggak kenyang dimakan juga ya. Ini tikus werok, Pak. yang kadang-kadang ada buduk apa buduk gitu tikusnya dimakan mulai dari kepala lagi makannya itu ya saya lihat orang Cina yang makan gitu dan seterusnya jadi sembarangan makan gitu loh alhamdulillah atas kenikmatan Islam loh pak ya <tuh> jadi karena dosa kemudian <tuh> kata Allah subhanahu wa taala wa ma asaba kum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa yafwan kathir Dan apa yang menimpamu dari musibah itu sebabnya adalah tangan-tangan kalian, ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Dan Allah memaafkan pihak yang banyak atau dosa yang banyak. Allah maafkan, itu masih Allah maafkan loh. Kalau semua dosa tidak Allah maafkan, udah selesai kita sekarang. Udah garis finish, sudah mati sudah kita sekarang. Saking banyaknya dosa kita dan efek dari setiap dosa itu kalau Allah Taala berikan kepada kita, udah habis kita sekarang. Saking saking besarnya dosa kita jemaah sekalian, ya. Nah, tapi manusia itu ya kebanyakan mereka enggak kembali ke Allah taala. Baik senang maupun susah. Ya, orang kalau susah aja enggak kembali ke Allah, apalagi kalau senang. Pas susah bingung, pas senang lupa daratan. Itu manusia banyak seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai muslim harus memiliki pegangan. Ketika kita didera berita-berita seperti ini yang alhamdulillah tidak sampai ke negeri kita ya tidak sampai ke daerah kita Allah berikan kita keamanan alhamdulillah tapi perlu kita punya akidah akan masalah ini jemaah sekalian jangan seperti orang-orang kafir yang ketika mereka menghadapi musibah mereka nggak tahu harus ke, harus mencurahkan perasaan ke mana mereka nggak tahu bagaimana cara tawakal karena mereka nggak punya konsep ketuhanan yang benar mereka nggak punya konsep takdir yang benar tapi kaum muslimin Mereka harus tetap tenang dan kembalikan perkara kepada Allah. Selain mereka beristighfar, minta ampun pada Allah Taala. 
Maka kalau Allah Ta'ala berkenak tadi Tadi kata Nabi SAW Kalaupun kita kena Kemudian kita tetap stay di tempat kita Sabiran muhtasiban Sabar dan nyari pahala Ih, Sabar dan nyari pahala Kemudian mencari ilmu Mengilmui bahwasanya Apa yang terjadi pada dirinya Itu yang termaktub dari takdir Allah Ta'ala Maka kalaupun dia mati dalam keadaan seperti itu Dia mati ganjaran seperti ganjaran Orang yang syahid tanpa harus perang melawan orang kafir Ajib Itu janji dari Rasulullah SAW Rasulullah tidak mungkin menjanjikan yang gaib seperti ini Kecuali Allah telah memerintahkannya Untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin Tapi ada enggak janji tersebut kepada orang kafir? Enggak ada Maka beruntunglah jemaah sekarang menjadi orang Islam Sakit ataupun sehat Antum nikmat dengan Islam Sehat, nikmat dengan Islam Sakit, diganjari pahala Iya Betapa adanya kita yang sakit jemaah sekalian Baik yang berusia tua ataupun yang muda Sakit kronis, sakit tahunan Atau sakit Ya sering sakit misalnya Apakah di sakitnya dia Dia sabar dan mencari pahala dari itu Antum ketika misalnya sakit gigi jemaah sekalian Gak enak sakit gigi itu Padahal cuma satu gigi doang Tapi gak enak Tapi coba dengan itu sabar ya Sambil ikhtiar minum abad Sabar dan cari pahala di situ Allah Ta'ala akan memurahkan pahala buat antum sekalian Enak dalam Islam itu Nah sekarang apa kaitannya dengan wahan ya, Kita masih ada waktu 10 menit Yang ada amanah silahkan uh, Untuk menarikan amanahnya Penyakit wahan nah, di sini. Penyakit wahan yang juga menimpa Bani Israel Yang menimpa Bani Israel dulu pernah terjadi virus Terjadi menghancurkan orang-orang Iya Sekarang pernah terjadi juga Di zaman Bani Israel penyakit wahan juga terjadi Sekarang juga terjadi Bahkan sekarang ya Masif sekali terjadinya jemaah. Dan mungkin ada pada diri kita Apa kata Nabi SAW dalam hadith tauban Yusakul umamu an tada'a alaikum Kama tada'al akalatu ila qas'atih Ila qas'atiha Yaitu Umat-umat Bangsa-bangsa mengerubuti kalian Wahai kaum muslimin Sebagaimana Binatang-binatang buas Yang sedang lapar Itu sedang mengerubuti Kos'ah Kos'ah itu nampan ya. Jadi kayak kita kalau misalnya Makan nasi biryani ya, Nasi kembuli gitu kan ya. Bulat Banyak ayamnya seberapa daging banyak gitu kan Ada lima orang rebutin buah itu makan lagi. Ini siang-siang lagi saya ngomong kayak gini siang-siang lagi ya. Gimana gitu rasanya? Tolong panitia lah besok-besok ya. Mohon pengertiannya gitu kan. Ya. Nah makan seperti itu, masya Allah. Itu gimana? Kan caplok-caplok pak. Malah lapar lagi gitu kan? Caplok-caplok. Ya. Seperti itu. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa yang ada di nampan ini. Dan mangsa-mangsa ini ibarat raksasa-raksasa yang siap mencomot Maka kemudian diantara sahabat ada yang memikirkan itu dan membayangkan dan bertanya Wa min qillatin inahnu yawma idin ya Rasulullah kita tuh dibegitukan dikerubutin kayak gitu Apakah itu karena kita saat itu sedang sedikit ya Rasulullah Maka kata Nabi SAW Bal antum yawma idin kathir Justru ketika itu kalian tuh banyak banget Kita katakanlah di sini sekarang umat Muslim agama terbesar kedua ya di dunia ya. Yang pertama maksudnya yang paling banyak pengikutnya ya. Ya itu tidak pak. Yang paling pertama apa? Kristen ya dengan pecahannya masing-masing ada Kristen Katolik, Nasro, apa Protestan, Ortodoks dan dan terserah mereka lah gitu ya. Tapi Islam dinominalkan yang kedua, ranking kedua dari segi banyaknya pemeluknya di di bumi ini. Di bumi tok ya. Tapi kalau digabungkan dengan malaikat Oh, paling banyak ya, ya kan? ya, alhamdulillah ya. ya iyalah ya gitu alhamdulillah kita sebenarnya paling banyak pak ya tapi kita ngomongin manusia aja nggak usah ke alam lain ya jadi apakah ketika itu kita sedang sedikit ya rasulullah kaum muslimin nggak justru kalian banyak ketika itu kata nabi saw walakin aku mughusaun kaghusa isail tetapi kalian itu ketika itu ghusa ghusa itu buih 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 Kalian tuh waktu itu saat itu jadi bui kagusa isail seperti buihnya sail. Sail itu adalah air yang mengalir karena banjir sail mengalir. Dan kalau ngalir banjir tuh biasanya kan kenceng pak. 
ya dan itu antum lihat bui ya bui kalau misal di ember habis cuci ya kita habis nyuci kan dia pakai deten kocok sedikit kemudian bui banyak tuh antum akan melihat itu bui agak lama mendekamnya kan lama dia kan pelan tes 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 gitu perlahan gitu sejam udah habis tinggal air doang Taib, sekarang bagaimana kalau misalnya buihnya di sail yaitu di apa air yang mengalir lebih cepat mana net netasnya yang di aliran pak coba kalau ada di aliran ada buih ya, ya baru ngalir sedikit gerak sendiri udah netas gitu ya jadi lemah sekali lemah sekali ini buih yang ada di aliran air itu lemah sekali cepat netasnya ibarnya kita itu cepat apa cepat apa ya namanya cepat ya cepat buyar cepat ancurnya gitu loh lemah banget ya lemah banget udah gitu kan namanya aliran air seperti itu yang berbui berbusa ya itu biasanya kan ngebawa kotoran-kotoran coba aliran air banjir ya itu biasanya kan apa aja dibawa diboyong ranting kotoran sampah bangkai semuanya dibawa umat sekarang kalau seperti ini kondisinya seperti apa semua berita dihabok semua keburukan dibawa dan seterusnya campur aduk wibawanya hilang kata Nabi SAW walayan zi'an Allahu min sudur ya'aduwikum al-mahabata minkum Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian yaitu kharisma kalian itu enggak ada lagi di hati mereka enggak ada ya kenapa pak sebabnya pak coba sekarang ada contoh pak ada salah satu orang ikhwan ya, ngobrol, cerita dia waktu itu saya lagi jalan naik motor kata ikhwan. naik pakai helm full face ya. kemudian salah gitu nyenggol mobil salah satu jemaat gereja yang baru pulang dari ibadahnya ya salah kan teriak-teriak itu yang di dalam mobil satu keluarga teriak-teriak oh, oh, oh. ya gitu kan ya orang nggak terima gitu kan disenggol mobilnya sama motor langsung dia kemudian meminggirkan motornya turun dari motor kemudian tadi yang teriak kemudian dia buka helm full face nya dibuka kelihatan wajahnya langsung ketika melihat wajahnya orang yang di dalam mobil satu keluarga langsung panik mereka dan ibunya langsung bilang udah 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 usah jalan aja jalan aja jalan aja udah udah nggak usah berurusan nggak usah berurusan gitu langsung ketakutan nggak ngomong apa apa langsung berusaha. padahal ini dia ini ikhwan kita ini mau apa mau minta maaf pada takut duluan gitu. ada apa ikhwan jenggotan buka jenggot udah udah nggak usah padahal tadi teriak teriak sini lo sini lo gitu kan pas buka waduh ya ada jenggotnya waduh kabur langsung benar benar hak cerita dan juga murid anak-anak ada murid dari Surabaya orang Surabaya dia sekarang doktoral di Belanda di Belanda waktu itu dia ikut dengan beberapa ustadz di Jawa Barat ya lagi pergi kemana gitu atau Jawa Timur atau Jawa Barat lupa lah ya itu tanggal 25 Desember itu atau satu jan atau ulang ta- tahun baru atau gimana pokoknya perayaan orang-orang seperti itulah ya ini beliau bersama ustad-ustad gitu kan naik mobil biasa mobil biasa dari mana gitu malam-malam tengah malam lapar mereka mau makan di suatu restoran makan di suatu restoran nah restoran itu ternyata sedang ada pesta tahun baru atau apa natalan gitulah anda lupa ya. itu pernah pernik lampu semuanya pokoknya Kristen banget lah pokoknya ya ini ustadz ustadz ini nggak tahu kalau mereka mau ini restoran Kristen atau apa nggak tahu kan yang penting kan ada restoran masuk gitu udah ya, turun dari mobil dan turun dari mobilnya kayak beliau-beliau ini nih ya pakai pakai gamis jenggot nah ini kan masya Allah keluar satu keluar satu biji aja udah gentar orang ya ini keluar lima ekor masya Allah gitu ya mohon maaf ya panitia makanya nasi biryani dong gitu kan ya <laughs> insyaallah insyaallah ya. itu keluar banyak beberapa orang gitu keluar baru keluar ikhwan itu langsung dimatiin satu restoran malam langsung itu orang-orang semua yang di situ kabur semua ini cerita hak beneran kabur semua satu gelomboran tuh kabur satu restoran kabur semuanya jalan datang 
ngelihat orang-orang pada kabur. Ada apaan pak? Gitu kan? Iya ya. Bingung, bingung satu saat ini. Yang keluar yang seperti beliau gimana? Iya. Jenggotan dan seterusnya pakai ini, ya masya Allah. Langsung ketakutan ya mas kalian. Di sini, di sini anda bukan berarti masalah dress code dan semisalnya. Sebenarnya dalam Islam dibebaskan selama tidak melanggar syariat Allah. Ya mau yang penting tidak menurut aurat. Anda sendiri kan nonton lihat pakai batik. Ya. Anda nusantara banget kan nonton lihat. Ya. Eh, enggak masalah. Enggak maksudnya di sini adalah misalnya jenggot antum menumbuhkan syariat Allah Taala di masyarakat itu bagus sekali. Orang-orang mereka tuh bakal apa merasa antum riba aja mas kan. Kalau misalnya antum menghidupkan syariat Allah Azza Wajalla riba antum menerang itu terjadi di Indonesia. Coba itu terjadi di Indonesia. Nah ketika kita melaksanakan syariat Allah Wibawa kita Masya Allah di, di depan mereka Kemudian kalau misalnya kita seperti buih-buih itu Pertama wibawa kita hilang di dada mereka Dan ketika itu apa yang terjadi memang Yang terjadi adalah Allah Ta'ala melemparkan ke kolbu kalian penyakit wahan Yaitu apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut Cinta dunia dan benci mati Tapi siapa di antara kita yang suka mati ya Wan? Maksudnya benci mati di sini kita semua benci mati. Tapi apa yang dimaksud benci terhadap kematian di sini? Itu seseorang nggak mau mati saking dia tuh pengen menikmati dunia. Sekarang kita membenci mati bukan karena apa? Karena fitrah kita memang ngeri kematian itu. Wajar pak. Kalau siapa di antara sampean sini yang suka mati, ayo sok silahkan mati aja sekarang. Ya nggak nafas, diem gitu. Gak bakal pasti nafas juga kan? Atau menikam tubuhnya pasti nggak suka dengan kematian itu wajar. Itu wajar, tetapi yang dimaksud benci mati di sinilah saking cintanya dia akan dunia. Kalau dia mati nanti, ah, oh, kalau mati saya nggak bisa makan ricis dong, gitu. Ya, kalau mati saya nggak bisa punya rumah nanti, saya belum rumah. Jangan mati dulu lah, saya baru satu istrinya. Nah, ini kayak gini nih, <laughs> kayak gini nih, ya. Jadi kalau benci mati fitrah, itu nggak masalah pak. Ya, buktinya kita naik motor selalu kan kita kalau ada orang ini selalu kita menghindar kan. Iya, kalau kita suka mati, ada orang mau nabrak, ayo sok tabrak gitu kan? Enggak. Semua dari kita benci mati, fitrah pak. Semua fitrah, ya fitrah. Maka yang dimaksud benci mati di sini adalah saking cintanya akan dunia. Tanda-tanda cinta kita, cintanya seseorang akan dunia, dia lupa akan akhirat dan tidak peduli halal dan haram yang seperti ini. Yang menjangkiti banyak dari kaum muslim yang semoga Allah sembuhkan Karena virus ini, wahan ini malah lebih berbahaya Karena penyerangannya ke jantung yang sifatnya ma'nawi Yang itu masuk ke masalah iman dan akidah Yang itu nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala Orang kalau kena virus corona tapi dia sabar dan nyari pahala daripada Allah Dia mati syahid, mati, mati dalam keadaan berpahala seperti pahala syahid Itu kan enak pak Akhiratnya enak. Tapi orang kalau kena virus wahan ini, dia memang matinya kelihatannya sehat, nggak punya penyakit apa. Tapi hatinya itu dia pengen dunia, maka di akhirat nanti dia terhinakan. Jadi lebih mana? Ya sebenarnya semua yang terbaik adalah Allah menjadikan hayat kita hidup kita enak dunia dan enak di akhirat. Dan saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala merahmati anak dan juga bapak bapak sekalian dan ibu ibu. Semoga Allah Taala menjadikan kita orang yang hostul khatimah. dan menjadikan akhirat kita akhirat yang dipermudah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh